হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক মাই চ্যানেল ফার্মা নোটবুক চ্যানেলে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি চলে এসেছি সম্পূর্ণ একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আজকে আমার ভিডিও টপিক্স হচ্ছে ফর্মুলেশন অফ সাসপেনশান অর্থাৎ সাসপেনশান ফর্মুলেট করতে আমাদের যে সকল এডিটিপস এক্সিপিয়েন্ট প্রয়োজন হয় সেটা নিয়ে আমি ডিটেলস আলোচনা করব তো রিকোয়েস্ট করব ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার সাথেই থাকার জন্য আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে একটা লাইক করবেন শেয়ার করবেন এবং যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে যাচ্ছে অসংখ্য ধন্যবাদ তো শুরু করি আজকে টিউটোরিয়ালটি সো ভিয়ার্স আজকে আমার টপিক্স হচ্ছে ফর্মুলেশন অফ সাসপেনশান সাসপেনশানের বেসিক একটা ভিডিও অলরেডি আমার চ্যানেলে আছে যেখানে আমি বেসিক বিষয়গুলো নিয়ে ক্লিয়ারলি ডিসকাস করেছি যেটার লিঙ্ক আমি আই টপ আপে দিয়ে দেব বেসিক কথাটা উঠতেই সাসপেনশান আসলে কি বা হোয়াট ইজ সাসপেনশন এই পয়েন্টটা কিন্তু সবখানে প্রথম আসবে সাসপেনশান হচ্ছে ফার্মাসিউটিক্যাল ডোজেস ফর্মের মধ্যে যে টাইপসগুলো সবচেয়ে বেশি বহুল প্রচলিত বা সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত মার্কেটের সবচেয়ে সচল সেই ডোজেস ফর্মের টাইপসের মধ্যে সাসপেনশান অন্যতম ওকে সাসপেনশান ওয়ান কাইন্ড অফ লিকুইড ডোজেস ফর্ম কিন্তু সলিউশন আর লিকুইড ডোজেস ফর্ম ঠিকই বাট দে আর সিমিলার নট তারা দুজনই লিকুইড ভার্সান বাট দে আর ডিসিমিলার এখানে আমি একটা পিকচার অ্যাড করেছি যেখানে সলিউশন একটা টিউবে দেখা যাচ্ছে সলিউশন আছে আর একটা টিউবে দেখা যাচ্ছে সাসপেনশান আছে দুটো দেখেই কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে দুটোই লিকুইড ভার্সানে থাকে বাট এখানে ডিফারেন্সটা কিন্তু চোখেও দেখা যাচ্ছে সলিউশন হচ্ছে আপনার ক্লিয়ার একটা সলভেন্ট অর্থাৎ সলিউশন হলো সেই প্রোডাক্ট বা সেই মিক্সচার যেখানে আপনার এপিআই এবং সলভেন্ট দুটোই প্রপারলি মিক্সড হয়ে যায় ওকে মানে সেখানে কোনো পার্টিকালস থাকবে না একটা ক্লিয়ার সলিউশন থাকবে আপনি এর মধ্যে কি মিক্স করছেন সেটাও আপনার বোঝা যাবে না যেমন পিকচারটা দেখলেই বোঝা যাচ্ছে যে পুরোপুরি ক্লিয়ার সলিউশন দেখলে মনে হচ্ছে জাস্ট একটা লিকুইড ওকে সো সাসপেনশন কিন্তু তা না সাসপেনশনটা কি সাসপেনশনটা হচ্ছে লিকুইড ভার্সানের মধ্যে যখন সলিড পার্টিকেলটা ডিসপার্স অবস্থায় থাকে সেটা কেমন অর্থাৎ এখানে পিকচারটা যদি আমি দেখি সেটা কিন্তু বোঝা যাচ্ছে দিস ইজ লিকুইড ভার্সান ঠিকই বাট এখানে দুটো ফেস প্রেজেন্ট একটা লিকুইড ফেস আর একটা হচ্ছে আপনার সলিড ফেস আমি জাস্ট বোঝানোর জন্য বলছি কোনো টার্মের সাথে মিলাতে যাবেন না ওকে সো ডিসপার্স বলতে এই জন্য সাসপেনশনকে বাইফেসিক সিস্টেম বলা হয় অর্থাৎ এটাতে দুটো ফেস থাকে একটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস ফেস আর একটা হলো ডিসপার্স ফেস কন্টিনিউয়াস ফেস হচ্ছে আপনার সলভেন্ট যেটা এখানে ক্লিয়ারলি গ্রিন কালারে দেখা যাচ্ছে আর যে কালো কালো সলিড পার্টিকেলের মতন দেখা যাচ্ছে যেটা বোঝাই যাচ্ছে প্রপারলি সলভেন্টের সাথে কি হয় না মিক্সড হয় না বাট সে ডিসপার্স অবস্থায় আছে অর্থাৎ সেটা আলাদাও হতে পারছে না ওকে সেই ফেসটাকে আমরা ডিসপার্স ফেস বলছি এবং এই জন্য সাসপেনশানকে কি বলা হয় সাসপেনশানকে বলা হয় বাইফেসিক সিস্টেম অর্থাৎ এটা লিকুইড ফার্সান ঠিকই বাট এর মধ্যে দুটো ফেস থাকে ওকে সো এখানে আমি কিছু কি অ্যাড করেছি আপনার নাম কি দিস ইজ হচ্ছে ডেফিনিয়েশান সাসপেনশান এ টু ফেস সিস্টেম কনসিস্টিং অফ এ ফাইনলি ডিভাইডেড সলিড পার্টিকেলস ওকে ডিসপার্সড ইন লিকুইড যে কথাটা আমি বললাম যে সাসপেনশন হচ্ছে টু ফেস বা বাইফেসিক সিস্টেম যেখানে সলিড পার্টিকেলসগুলো ডিসপার্স অবস্থায় থাকে অর্থাৎ কমপ্লিটলি ডিসলভ হয় না তাদের এমন একটা টেকনিকের মাধ্যমে রাখা হয় যেটা কিনা ডিসপার্স অবস্থায় থাকে অর্থাৎ সে লিকুইডের থেকে বের হয়েও আসতে পারে না বা লিকুইডে প্রপারলি ডিসলভ হয় না এটা কেন হয় যে সকল সলিড পার্টিকেলস কি হয় ওয়াটার লাভিং না সহজে ওয়াটারে ডিসলভ হতে চায় না সে সকল প্রিপারেশনটা আসলে সাসপেনশন আকারে তৈরি করা হয় সো এবার চলে যাচ্ছি এ সাসপেনশান ইজ এ মিকচার ইন হুইচ ইনসলিউবল পার্টিকেলস আর সাসপেন্ডেড ইন এ লিকুইড গ্যাস ওকে সাসপেনশানকে আলাদাভাবেও ডেফিনাই করা যায় বা সেকেন্ড যে ডেফিনেশানটা সেটা হচ্ছে যে ইনসলিউবল পার্টিকেলসগুলোকে সাসপেন্ডেড অবস্থায় রাখা হয় লিকুইড গ্যাসের মধ্যে বা লিকুইড সলভেন্টের মধ্যে সাসপেন্ডেড বলতে যেটা কি হয় না আপনার নর্মালি কি হয় যদি সলিড পার্টিকেলস ওয়াটার বা সলভেন্টে না ডিসলভ হয় সেক্ষেত্রে থিতিয়ে পড়ে বা তলানি পড়ে বা নিচে সেপারেট হয়ে যায় কিন্তু এটাকে এমন একটা ফেসের মধ্যে আনা হয় যাতে কি হয় ওয়াটারের মধ্যে ডিসপার্স অবস্থায় থাকে সলিড পার্টিকেলসগুলো অর্থাৎ এটা পুরোপুরি সেপারেট হয়ে যায় না সাসপেনশন যদি আপনার তৈরি করার পর দেখা যাচ্ছে ক্লিয়ারলি সলিডটা নিচে 
নিচে আছে আর উপরে সলভেন্ট আছে সেই প্রিপারেশনটা কিন্তু কখনোই সাসপেনশন বা অ্যাকসেপ্টেবল হবে না সো সাসপেনশন হচ্ছে এমন একটা টেকনিক যে টেকনিকে সলিড পার্টিকেলসগুলোকে জোর করে আটকে রাখা হয় লিকুইড ভার্সনে বা সাসপেন্ডেড করা হয় ওকে সো নাও আমরা দেখব কি কি ইনগ্রিডিয়েন্ট প্রয়োজন সরি কি কি ইনগ্রিডিয়েন্ট প্রয়োজন ফর্মুলেট করার জন্য অর্থাৎ সাসপেনশনকে আপনি যখন ফর্মুলেট করবেন আপনার কি কি এক্সিপিয়েন্ট প্রয়োজন ফার্স্ট অফ অল এপিআই এপিআই তো থেরাপিউটিক অ্যাক্টিভ ইনগ্রিডিয়েন্ট বা অ্যাক্টিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রিডিয়েন্ট অর্থাৎ আপনার যে ড্রাগটা সেটার কথা বলা হচ্ছে দেন এখানে অ্যাড করা হয় ওয়েটিং এজেন্ট ওকে ওয়েটিং এজেন্টটা কি অ্যাডেড টু ডিসপার সলিডস ইন দ্য কন্টিনিউয়াস ফেস ওই যে প্রিভিয়াস স্লাইডে আমি বললাম যে সাসপেনশন হচ্ছে বাইফেসিক সিস্টেম বা টু ফেস সিস্টেম যেখানে কন্টিনিউয়াস ফেস আর ডিসপার্স ফেস অর্থাৎ সলিডটাকে জোর করে আটকে রাখা হয় যেন সে নিচে তলানি রূপে না পড়ে আবার সেপারেট না হয়ে যায় লিকুইডের থেকে তো এই যে জোর করে আটকে রাখার কাজ করে হচ্ছে ওয়েটিং এজেন্ট ওকে সো কিভাবে করে ডিক্রিস ইন্টারফেসিয়াল টেনশান বিটুইন সলিড পার্টিকালস অ্যান্ড লিকুইড মিডিয়ামস অর্থাৎ সলিড পার্টিকালস যে সকল সলিড পার্টিকালস ওয়াটার লাভিং না কেন লাভিং না তাদের ইন্টারফেসিয়াল টেনশানটা অনেক বেশি থাকে তারা সহজে ওয়াটারে ডিজলভ হতে চায় না বা তাদের ওয়াটার লাভিং না তারা তো সেক্ষেত্রে তারা কি করে বা ওয়েটিং এজেন্ট কি করে এদের কাজ হচ্ছে এই ইন্টারফেসিয়াল টেনশানটাকে ডিক্রিস করে দেওয়া বা কমিয়ে দেওয়া যার ফলে কি হবে ওয়াটারের মধ্যে সলিডটা ডিসপার্স অবস্থায় থাকবে আলাদাও হয়ে যাবে না বা সেপারেটও হবে না বা নিচে তলানি রূপেও পড়বে না সো এক্সাম্পল কি এক্সাম্পল হচ্ছে গ্লিসারিন ইন সোডিয়াম অ্যালজিনেট ওকে সো নাও ওয়েটিং এজেন্টের যে পয়েন্টটা ওয়েটিং এজেন্ট তো ক্লিয়ার হলো ফ্লোকুলিটিং এজেন্ট ফ্লোকুলিটিং এজেন্ট হচ্ছে আপনার সাসপেনশনের অন্যতম প্রধান এক্সিপিয়েন্ট ওকে ফ্লোকুলেটিংয়ের কাজটা কি ফ্লোকুলেটিংয়ের কাজ হচ্ছে টু ফ্লক দ্য ড্রাগ পার্টিকালস দে লিড টু ডিক্রিস ইন রিপালশান পটেন্সিয়াল অ্যান্ড মেক পার্টিকালস কাম টুগেদার টু ফর্ম লুজলি অ্যারেঞ্জড ফ্লকিউলস অ্যাক্ট বাই রিডিউসিং দ্য সারফেস টেনশান ওকে কি হতে পারে অনেক সময় যেহেতু সলিড পার্টিকালস যে সকল সলিড পার্টিকালস লিকুইডে অ্যাবজর্ভ হতে চায় না তাদেরকে ওয়েটিং এজেন্টের মাধ্যমে ডিসপার্স তো করা হচ্ছে বা একটা মিউচুয়াল কম্বিনেশনে আনা হচ্ছে কিন্তু কিছু সময় পর কি হতে পারে যে তারা নিজেদের মধ্যে একটা বন্ড তৈরি করতে পারে অর্থাৎ সলিডটা নিজেদের একটা সলিড পার্টিকালসের সাথে আরেকটা সলিড পার্টিকালস নিজেরা নিজেরা কি করতে পারে বন্ড তৈরি করতে পারে বা বড় আকার ধারণ করতে পারে বা নিচে কি করতে পারে এই সলিড পার্টিকালসের সবসময় টেন্ডেন্সি থাকে লিকুইড থেকে যেভাবে হোক সেপারেট হয়ে যাওয়া তো ফ্লোকুলিটিং এজেন্ট ইউজ করা হয় যে যখন সারফেস টেনশানটা কমিয়ে দেওয়া যায় তখন এই ধরনের সমস্যা অর্থাৎ ফ্লকিউলসগুলো তৈরি হবার কোনো চান্স থাকে না যেভাবে আপনি সাসপেনশানটা বা প্রিপারেশানটা তৈরি করেছেন সেই অবস্থাটা কমপ্লিটলি কি করতে পারে ধরে রাখতে পারে ওকে সো দিস ইজ ফ্লকুলেটিং এজেন্ট এক্সাম্পল কি টুইন্স স্প্যান কার্বো ওয়ার্কস এগুলো ফ্লকুলেটিং এজেন্ট হিসেবে কাজ করে অর্থাৎ এদের কাজ হচ্ছে আপনার সলিডটাকে কোনোভাবে একত্রিত অর্থাৎ এমন হতে পারে না যে ওয়েটিং এজেন্ট তো লিকুইড আর সলিডের মধ্যে একটা কম্বিনেশান তৈরি করলো কিন্তু দেখা গেল যে সলিড পার্টিকালসগুলো কি করলো নিজেরা নিজেরা একে অন্যের সাথে বন্ড তৈরি করলো তখন দেখা যাচ্ছে যে লাম্পস সেট ক্রিয়েট হতে পারে ওকে যে ডিসপার্স কন্ডিশনে আছে সেটা থাকলো না কিছু জায়গায় সলিডে বড় পার্টিকালস তৈরি করছে কিছু জায়গায় ছোটো পার্টিকালস তো এই সমস্যাটা দূর করার জন্য ফ্লকুলিটিং এজেন্টটা অ্যাড করা হয় যেন সলিডগুলো নিজেদের মধ্যে ব্রিজ বা বন্ড তৈরি করতে না পারে বা আলাদা হয়ে না যেতে পারে ওকে সো এক্সাম্পল হচ্ছে টুইন্স স্প্যান কার্বো ওয়াক্স এক্সেট্রা ওকে সো এবার চলে যাচ্ছি পরবর্তী ভিডিওটাতে সরি পরবর্তী স্লাইডে ফার্স্ট অফ অল থিকিনিং এজেন্ট থিকিনিং এজেন্টও এখানে অ্যাড করা হয় কেন অ্যাড করা হয় ভিস্কোসিটিটা বাড়ানোর জন্য অর্থাৎ সাসপেনশনের যে ভিস্কোসিটি আছে ঘনত্ব আছে কনসিস্টেন্সি আছে সেটা বাড়ানোর জন্য আমরা কি করি থিকেনার বা থিকিনিং এজেন্ট ইউ অ্যাড করি ওকে দেন হচ্ছে সাসপেন্ডিং এজেন্ট দে আর অ্যাডেড টু ফ্লক্স দ্য ড্রাগ পার্টিকালস ওই যে বললাম ড্রাগ পার্টিকালসগুলোকে সাসপেন্ডেড করে রাখার জন্য সাসপেন্ডিং এজেন্ট ইউজ করা হয় বিকজ 
আমি আবারও বলছি সলিড পার্টিকেলসের সব সময় টেন্ডেন্সি থাকে ওয়াটার থেকে তারা কিভাবে বের হয়ে আসবে সেপারেট হয়ে যাবে আর সাসপেনশনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে যে তাদেরকে সেপারেট করা যাবে না তাদেরকে ডিসপার্স অবস্থায় একটা সলিউশন রূপে ডোজেস ফ্রন্টটা রাখতে হবে সো এই জন্য আপনাকে সাসপেন্ডিং এজেন্ট অ্যাড করা হয় দেন হচ্ছে বাফার বা পিএইচ অ্যাডজাস্টিং এজেন্টস ওকে এখানে পিএইচ একটা বড় ইম্পর্টেন্ট পার্ট বিকজ দে আর অ্যাডেড টু স্ট্যাবিলাইজ দ্য সাসপেনশন টু এ ডেজার্ট পিএইচ রেঞ্জ ওকে এটা কেন অ্যাড করা হয় যাতে প্রিপারেশানটা অনেকটা স্ট্যাবেল হয় স্ট্যাবিলাইজ হয় সেজন্য আমাকে বাফার মানে সঠিক পিএইচ রেঞ্জে যেন প্রিপারেশানটা ডেটোরিয়েট না হয় ভালো থাকে সেটার জন্য আমাকে কি করতে হয় বাফার বা পিএইচ অ্যাডজাস্টিং এজেন্টটা অ্যাড করতে হয় দেন চলে যাচ্ছি পরবর্তীটাতে সেটা হচ্ছে অসমোটিক এজেন্ট টু অ্যাডজাস্ট অসমোটিক প্রেশার অসমোটিক এজেন্টটা শুধুমাত্র প্যারেন্টেরাল প্রোডাক্টসের ক্ষেত্রে ইউজ হয় এখানে আমি একটু এক্সাম্পল দিচ্ছি যে বিভিন্ন ধরনের আই ড্রপ আছে সাসপেনশন আকারে ইউজ করা হয় প্যারেন্টেরাল অনেক প্রোডাক্ট যেমন হচ্ছে ইঞ্জেকশনের ক্ষেত্রেও কিন্তু সাসপেনশন আকারে দেওয়া হয় যে কেমিক্যালটা থাকে মানে দেখা যাচ্ছে মিক্সারটা সাসপেনশন আছে সো এই ধরনের যে প্যারেন্টেরাল প্রোডাক্টসগুলো আছে যে অয়েনমেন্ট তারপর সরি ওয়েনমেন্টটা ড্রপ তারপর হচ্ছে প্যারেন্টেরাল আইভি ইঞ্জেকশনের ক্ষেত্রে যে সাসপেনশন আকারে প্রিপারেশানটা তৈরি করা হয় সেই ক্ষেত্রে আপনার অসমোটিক এজেন্ট ইউজ করা হয় শুধুমাত্র প্যারেন্টেরাল সাসপেনশনের ক্ষেত্রে ওকে যে সকল সাসপেনশন আপনি প্যারেন্টেরালি ইউজ করছেন যেটা হচ্ছে ড্রপ আকারে অথবা ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে নিচ্ছে সেই সাসপেনশনগুলো প্রিপারেশানে আমরা অসমোটিক এজেন্ট অ্যাড করি টু অ্যাডজাস্ট অসমোটিক প্রেশার বিকজ অফ প্যারেন্টেরাল প্রোডাক্টে আপনি ডিরেক্টলি বডিতে পুশ করছেন সেক্ষেত্রে অসমোটিক প্রেশারটা মেনটেন করা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট সো এই জন্য অসমোটিক এজেন্ট অ্যাড করা হয় দেন হচ্ছে অর্গানোলেপটিক অ্যাডিটিভ টু ইম্পার্ট ডেজার কালার টু ইম্প্রুভ এলিগেন্স ওকে অর্গানোলেকটিভ অ্যাডিটিভ হচ্ছে যে কালারিং এজেন্ট সুইটেনিং এজেন্ট বা ফ্লেভারিং এজেন্টগুলো আছে সেগুলোকে আমরা অর্গানোলেপটিক এজেন্ট বলছি এগুলো জাস্ট কালারটা সুন্দর হলে পেশেন্টের ক্ষেত্রে সেটা ইউজ করতে ইজি হয় তারপর দেখতে সুন্দর হলে ভালো লাগে একটা ভালো ফ্লেভার আসলে ভালো লাগে অনেক ড্রাগের বিটার টেস্ট থাকে যদি ড্রাগটা খোলার পরই আপনার সেই তিত ভাবটা বা তিতা মানে স্বাদটা অথবা ব্যাট অর্ডর আসে সেক্ষেত্রে কিন্তু সেই ড্রাগটা আপনার কাছে ভালো লাগবে না তখন সেখানে আপনাকে কালারিং এজেন্ট ফ্লেভারিং এজেন্ট তারপর সুইটেনিং এজেন্ট অ্যাড করতে হবে যখন আপনি ড্রাগটা খুললেন যদি সুন্দর একটা কালার পাওয়া যায় তাহলে ভালো লাগবে ইউজ করতে বা খেতে দেন হচ্ছে আর একটা হলো কালারের ক্ষেত্রে গেল তারপর হচ্ছে যখন আপনি এটা কি করছেন ওরালি ইনটেক করছেন তখন এর টেস্টটা যদি বিটার না হয়ে একটু সুইটেনিং হয় অবশ্যই সেটা ভালো লাগবে সো দে আর দিস কাইন্ড অফ এজেন্ট ওকে সো নাও সব শেষে যে এলিমেন্ট বা ইনগ্রিডিয়েন্টটা আছে সেটা হলো প্রোটেকটিভ কলয়েডস প্রোটেকটিভ কলয়েডস হচ্ছে দে আর অ্যাবজর্ব টন ইনসলিউবল পার্টিকেলস অ্যান্ড ইনক্রিজ দ্য স্ট্রেন্থ অব দ্য হাইড্রেশন লেয়ার ফর্মড অ্যারাউন্ড সাসপেন্ডেড পার্টিকেলস থ্রো হাইড্রোজেন বন্ডিং অ্যান্ড মলিকুলার ইন্টারেকশন বলা হচ্ছে যে প্রোটেকটিভ কলয়েডস হচ্ছে আপনাকে ইউজ ক মানে অ্যাড করা হয় সাসপেন্ডিং বা সলিড পার্টিকেলসগুলো যে সাসপেন্ডেড অবস্থায় আছে সেটাকে ইনক্রিজ করার জন্য ওয়ান কাইন্ড অফ স্ট্যাবিলাইজ করার জন্য যাতে আপনার কি না হয় পার্টিকেলসগুলো আলাদা বা নিজেরা বন্ড করে বা সেপারেট হয়ে বা সেগ্রিগেশন বা ল্যাম্পস তৈরি না করে সেক্ষেত্রে প্রোটেকটিভ কলেটসটাও অ্যাড করা হয় এক্সট্রা প্রোটেকশনের জন্য সো এটার এক্সাম্পল হচ্ছে জেলাটিন ন্যাচারাল গাম এক্সেট্রা প্রোটেকটিভ কলয়েড হিসেবে ইউজ হয় তো ভিওয়ার্স দিস আর দ্য বেসিক ফর্মুলেশন ইনগ্রিডিয়েন্টস অফ সাসপেনশন অর্থাৎ সাসপেনশন তৈরি করতে গেলে আপনাকে এই এই এক্সিপিয়েন্টগুলো ইউজ করতে হয় তো আজকে আমার কাছে এতটুকুই পরবর্তী ভিডিও দেখা আমন্ত্রণ রইল থ্যাংকস ফর ওয়াচিং